ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ പേജിലെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം മറ്റൊരു ചെറിയ നിർമ്മിതി ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കാം അല്ലെ ഒരു ത്രികോണം വരച്ച് അതിന്റെ കോണുകളുടെ എല്ലാം സമഭാജികൾ വരയ്ക്കുക നമ്മളിപ്പോ ഒരു കോണിന്റെ സമഭാജി വരയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോ ഒരു ത്രികോണത്തിന് മൂന്ന് കോണുമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കോണുകളിലെയും സമഭാജികൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ മൂന്ന് വരകളും കൂടി ഒരൊറ്റ ബിന്ദുവിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് കോണുകളുടെയും സമഭാജികൾ വെവ്വേറെ വരയ്ക്കുന്നു ആ സമഭാജികൾ ഒരൊറ്റ ബിന്ദുവിൽ കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മളോട് പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു ത്രികോണം വരച്ച് അതിന്റെ കോണുകളുടെ എല്ലാം സമഭാജികൾ വരയ്ക്കുക ഇവയെല്ലാം മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു ബിന്ദുവിലാണോ ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അത് നിർമ്മിതിയാണ് നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ സോറി ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുന്നു ത്രികോണമായി ഇനി എന്ത് വേണം കോണുകളുടെ സമഭാജി വരയ്ക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് കോണുകളുടെ സമഭാജി വരയ്ക്കാൻ എന്ത് വേണം ചാപങ്ങൾ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ കോമ്പസ് വേണം കോമ്പസ് എടുക്കുന്നു കോമ്പസ് നമ്മൾ നേരെ വെക്കുന്നു ഇനി എങ്ങനെ കോമ്പസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോമ്പസില് ഇഷ്ടമുള്ള ആഴത്തില് ഒരു വലിയ ചാപം രണ്ട് കോണിന്റെ രണ്ട് വരകളെയും കൂട്ടിമുട്ടാൻ പാകത്തിനാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഒരു ഒരു വര വരച്ചു ഇനി ഒരു ചാപം വരച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇനി ചാപം വരകളുമായി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കൾ നമ്മള് കോണവാപന അല്ല സോറി കോമ്പസ് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ചാപം ഇവിടെയും ഒരു ചാപം ഇവിടെയും വെച്ചിട്ട് നമ്മള് മറ്റൊരു മറ്റൊരു ബിന്ദു കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓക്കെ കിട്ടി അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യില് അപ്പൊ ബിന്ദുക്കളെ നമുക്കൊന്ന് കറുപ്പിക്കാം ഇതൊരു കുത്ത് ഇതൊരു കുത്ത് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വരയാണ് ഈ കോണിന്റെ സമഭാജി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സമഭാജി വരച്ചു അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കോണിന്റെ സമഭാജി വരച്ചു ഇനി ഇതേപോലെ രണ്ട് മറ്റു രണ്ട് കോണുകളുടെയും വരയ്ക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് കോമ്പസ് എടുക്കണം നമ്മൾ കോമ്പസിന്റെ നിറം ഒന്ന് മാറ്റാം നിറം മാറ്റി ഇനി എന്ത് വേണം ഈ കോമ്പസ് രണ്ടാമത്തെ കോണ് അല്ലെ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കോണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൗകര്യമുള്ളൊരു ആരം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചാപം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ചാപം കോണിന്റെ വരകളെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവിൽ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ചുവന്ന ചാപങ്ങളാണ് കൂട്ടിമുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനാണ് നമ്മൾ നിറം മാറ്റി വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ചാപങ്ങൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചാപങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ അതായി അവ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു ബിന്ദു കിട്ടി നമുക്ക് ആ ചുവന്ന ബിന്ദു ഇപ്പുറത്തുള്ള ചുവന്ന ബിന്ദു അത് രണ്ടും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന വര വരയ്ക്കാം യെസ് വരയ്ക്കുന്നു ചുവന്ന വരയും ഈ കറുത്ത വരയും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു മാത്രം നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം ഒരു നീല നീല കളർ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്താം കളർ മാറ്റുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ഇവിടെ ഏകദേശം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ നീല ബിന്ദുവിലാണ് ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇതും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ കോണിന്റെയും കൂടി വരയ്ക്കണം കോമ്പസ് എടുക്കുന്നു കളർ മാറ്റണം നമുക്ക് ഇനി ഏതാ പച്ചയെടുക്കാം ഇല്ലാത്തൊരു നിറം ഓക്കെ പച്ചയെടുത്തു ഇനി പച്ചയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇതിന് നമ്മൾ പിടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കണം മൂന്നാമത്തെ കോണിന്റെ മൂലയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ ആരത്തില് ഒരു ചാപമാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ വല്ലാതെ അധികം ആവണ്ട ഇതിൽ കുറയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ ശാപം വരയ്ക്കുകയാണ് കുറച്ചധികം അല്ലേ വേണ്ട അത്ര തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വരയ്ക്കാം കോമ്പസിന്റെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ചാപം വരച്ചു ഇനി ഈ ചാപങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന രണ്ട് ബിന്ദുക്കളിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഓരോ പച്ച ചാപങ്ങൾ വരയ്ക്കണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പച്ച വരച്ചു ഇനി അതേപോലെ നമ്മൾ മറ്റേ ബിന്ദുവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് അതിനെ ഇനി നോക്കുക പച്ച ചാപങ്ങളാണ്
ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ആ നീല ബിന്ദുവിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എന്ത് പോയിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ കോണിന്റെയും സമഭാജി പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നല്ലൊരു പൊതുവെ രസമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മൂന്ന് കോണുകളുടെയും സമഭാജി ഒരേ ബിന്ദുവിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ചിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ശരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇനി വേണമെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയോ ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴേക്കുള്ള താഴത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വരയിലേക്ക് താഴത്തെ വരയിലേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു ലംബം വരയ്ക്കാണ് സങ്കല്പിക്കാം കളർ മാറ്റി വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഈ ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് താഴേക്കുള്ള ലംബം വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ശരിക്കും സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ വേണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ലംബ് ഇത് പോലെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡി ആകുന്ന ആകുന്ന രീതിയിലാണ് വരച്ചത് ഇനി നമ്മൾ കോമ്പസ് എടുക്കുക കോമ്പസ് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് വരകളും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവിൽ വെച്ചില്ലേ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ലംബ് വരയുടെ നീളം ഒന്ന് കോമ്പസിൽ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു വട്ടം ചുറ്റി വെക്കുക നമുക്ക് ഒരു വട്ടം ചുറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കിയോ യെസ് ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ച നോക്കൂ ഒരു വട്ടം കിട്ടി അല്ലേ എന്താ വട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അത് വൃത്തത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല വൃത്തത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തു കൂടിയിട്ട് ആ മൂന്ന് വരകളെയും തൊട്ടുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് പിടിക്കുന്നില്ല വെറുതെ തൊട്ട് തൊട്ടുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ചിത്രം അങ്ങനത്തെ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് ഉള്ളിൽ വരുന്ന വൃത്തായതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും പേര് ഉള്ളിലെ വൃത്തത്തിന് അന്തർവൃത്തം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഇൻ സർക്കിൾ എന്നാണ് പറയുക അത് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതില് പത്തിൽ തന്നെ പത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് പഠിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് സമഭാജികൾ കോണുകളുടെ മൂന്ന് കോണുകളുടെയും സമഭാജികൾ ഒരു പ്രത്യേക ബിന്ദുവിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നല്ലേ ചോദ്യം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കോണുകളുടെയും സമഭാജികൾ ഒരേ ബിന്ദുവിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഓക്കെ